la promotion de cette fête à l'hôpital éphémère, j'avais été à un concert du hip-hop au Zénith, 
et j'avais rencontré quelqu'un qui distribuait des, des, des tracts, ça s'appelait pas des flyers, pour une fête étudiante dans un lieu qui s'appelait Bosinor. Et il m'a parlé de ce lieu et il m'a promis de mettre en contact avec la personne qui gérait ce lieu. Et ça s'est fait. C'est mon ex-femme Christelle qui s'en est occupée et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Mosinor devant lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous aurions bien aimé y rentrer mais nous n'avons pas eu l'autorisation. Il y a un gardien assez hargneux en bas. En fait c'est devenu une salle artistique, la salle a été cassée en 10, c'est des bureaux maintenant. Et donc c'est dans cette fête qu'a eu lieu de, donc de avril 91 jusqu'à personnellement moi décembre 91, j'ai organisé cette fête ici avec Francesco, Farfa, Mickey et Roby J qui sont venus une fois toutes les, euh, les mois, toutes les cinq semaines dans cet endroit magnifique qui ressemble à une soucoupe volante qui, euh, qui était une super belle salle en, en colimaçon à l'intérieur et, et c'est là, euh, c'est ce qui est considéré comme le berceau de la House Nation en France c'est là où, euh, où les gens se sont rencontrés, ont décidé d'être DJ, organisateurs, de monter des labels euh, Beaucoup de gens ont eu des expériences incroyables, spirituelles ou autres, psychédéliques. Et donc, entouré de jardins, on pouvait venir prendre l'air. Et avec un, il y avait 15 kg de centre système à l'intérieur. Et donc, euh, Francesco avec euh, Mickey et Roby, qui jouaient de 10h du soir jusqu'à, allez, on allait jusqu'à midi, 15h à cette époque-là. Euh, donc ça faisait beaucoup de temps pour un DJ et à chaque fois ça l'a fait euh, vraiment très très bien. Voilà donc c'est Mosinor, euh, voilà 20 ans après. <rire> oui, oui.